Assalomu alaykum. Hafta davomida internet olamida yoshlar hayotiga oid eng ko'p o'qilgan va muhokama bo'lgan xabarlar bilan efirda Hudud Digest Information tahlili dasturi. Viloyat hokimi stipendiyasi joriy etildi. Tanlov ham e'lon qilindi. Eng muhimi 13 nafar g'olibga har oy 1 million so'mdan qo'shimcha stipendiya to'lanadi. Unda O'zbekiston Respublikasi fuqarolari bo'lgan Buxoro viloyatidagi oliy ta'lim muassasalari bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha o'qiyotgan oxirgi 2 kurs talabalari ishtirok etish huquqiga ega bo'ladi. Tanlov 2 bosqichda o'tkaziladi. 1-chi bosqichda hujjatlar 10-22 fevral kunlari qabul qilindi. 2020 yilning 25-fevral kuniga qadar oliy ta'lim bosqichi tashkil etilib, g'olib talabalar hujjatlarini viloyat komissiyasiga taqdim etishadi. Ushbu xabar Ittifoqning rasmiy saytida hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda kuniga minglab kuzatuvchilar tomonidan o'qildi. Joriy yilning 12-fevral kuni kuchli yog'ingarchilik sababli Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanidagi 71-sonli umumta'lim maktabining hovlisi va o'quv binosining bir qismida suv to'planib qolgan. Bu vaqtga kelib maktabda dars soatlari yakunlangan bo'lib, o'quvchilarning maktabdan chiqishiga qiyin bo'lgan. Ammo ertasi kuni 71-maktabda o'quvchilarning darslarda ishtirok etishini ta'minlash uchun sharoit yaratilgan va maktab hovlisidagi suv chiqarib tashlanib, muassasadagi ariq hamda drenajlar tozalangan. Xalq ta'limi vazirligi hozirda barcha noqulayliklar bartaraf etilganligini hamda 13-fevral kuni o'quv jarayoni dars jadvali asosida to'liq olib borilishini ta'kidlagan. Darakchi o'z saytida mazkur xabar mingga yaqin, Daryo o'z saytidan joy olgach esa 10 mingga yaqin kuzatuvchilar qiziqishiga sabab bo'ldi. Arxangelskda onangga qo'ng'iroq qil yangi yo'l belgisi paydo bo'ldi. Ushbu belgiga e'tibor qilgan o'spirlar cho'ntagidan uyali aloqa vositalarini olib, qo'ng'iroq qilishganini aytishdi. Keyinchalik bu belgi onangiz sizdan qo'ng'iroq kutmoqda nomli belgi bilan almashtirilishi ham mumkin. Sof o'z saytida e'lon qilingan ushbu xabar ham menga yaqin o'quvchilar diqqat markazida bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev boshchiligida joriy yilning 12-fevral kuni mahalla tizimini takomillashtirish, mahallalarda tinchlik, osoyishtalikni mustahkamlash, jinoyatchilikning oldini olish masalalari bo'yicha videoselektor yig'ilishi o'tkazildi. Hamda prezidentimiz tomonidan mahalla va oila masalalari vazirligini tashkil etish taklifi ham bildirildi. Jumladan, endi 22-mart mahalla tizimi xodimlari kuni deb belgilanadi va mahalla raisining qolat muddati 3 yildan 5 yilga o'zgartiriladi. Uning 3 nafar o'rinbosari lavozimi joriy etiladi. Joriy yilning 1-martidan mahalla raisi va uning o'rinbosarlari oylik ish haqi o'rtacha 1.35 baravarga oshirilishi belgilandi. Xabar u saytda ushbu xabar kuniga 10 minglab o'quvchilar e'tiborin jalb etdi. O'zbekiston yoshlar ittifoqi hamda innovatsion rivojlanish vazirligi hamkorligida yoshlar ilm-fan uchun videoroliklar tanlovi e'lon qilindi. G'olibga 30 million pul mukofoti taqdim etiladi. Roliklar buyuk ajdodlar merosi, zamonaviy texnologiyalar, eng yaxshi animatsion rolik mavzulari bo'yicha qabul qilinadi. Jumladan O'zbekiston yoshlar ittifoqining Tez yoz o'z jamoasi 14-fevral shoh va shoir bobomiz Zahiriddin Muhammad Boburning 537 yilligi munosib sabati bilan darajalarga ko'ra 3 musobaqani e'lon qildi va buning uchun siz o'z natijangizni ijtimoiy tarmoqlarda tez yoz, tez yoz boz, Bobur dey hashtaglari va sahifani belgilash bilan bo'lishing. Mazkur xabarlar Ittifoqning ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarida kuniga 10 minglab kuzatuvchilar qiziqishiga sabab bo'ldi. Janubiy Koreyalik Jang Jisun VR texnologiyasi yordamida o'zining 3 yil oldin vafot etgan qizi bilan muloqot qilishga muvaffaq bo'ldi. Dasturchilardan iborat guruh bolaning virtual obrazini yaratish ustida 8 oy ishlashdi. Natijada qizaloqning tashqi ko'rinishi, ovozi va o'ziga xos xatti harakatlarini tiklashga erishdi. Qalampir o'z saytidan joy olgan ushbu xabar 50 mingga yaqin kuzatuvchilar nigohida bo'ldi.
Jari yelning birinchi aprelidan Toshkentda uy olish uchun propiska talab qilinmasligi mumkin. Chunki O'zbekistonda propiska tizimini isloh qilish rejalashtirilmoqda. Qayd etilishicha, bu boradagi tegishli normativ huquqiy hujjatlar loyihasi 2020-yil 1-aprelga qadar ishlab chiqiladi. Kun o'z saytidan joy olgan ushbu xabar 50 mingga yaqin kuzatuvchilar tomonidan o'qildi. Xitoydan Qo'qonga qaytgan 20 yoshli talaba vafot etdi. Unda koronavirus bilan bog'liq alomatlar aniqlanmadi. Ma'lumotlarga ko'ra, Muhammad Bobur Abduqodirov til o'rganish maqsadida Xitoyga borgan va joriy yilning 31-yanvar kuni Koreya davlati orqali O'zbekistonga qaytib kelgan. Qoraning o'limi haqidagi dastlabki sud tibbiy ekspertiza xulosalariga ko'ra, uning vafoti isgazdan zaharlanish oqibati bo'lib, uni ayni paytda Xitoy davlatida tarqalgan koronavirus xastaligi bilan hech qanday bog'liqlik alomatlari aniqlanmadi. Uza o saytidan joy olgan mazkur xabar bir kunda 5 mingga yaqin Daryo U saytida esa 100 mingga yaqin kuzatuvchilar diqqat markazida bo'ldi. Eslatib o'tamiz, butun dunyo bo'yicha 60 dan ortiq insonlar koronavirus Yani yangi nomi COVID-19 ni yuqtirgani tasdiqlanib, 1500 ga yaqin insonlar ushbu virus sabab vafot etgani ma'lum qilindi. Yoshlar e'tiboridagi har qanday mavzu O'zbekiston yoshlar ittifoqi va yoshlar media markazi nazaridan chetda qolmaydi. Hafta davomida sizni qiziqtirgan xabar va maqolalar tahlilini esa Sharof Sadin va tanishtirdi. Yana hududda ajiz informatsion tahliliy dasturning keyingi sonida ko'rishguncha o'zingizni asrang va salomat bo'ling.